እናስጥል እንተ መልካቾቻችን ደምን ሰንብታችኋል መልህቅ ጀምሯል መልህቅ በሰዎች ባህሪ ስነልቦናና የአምሮ ጤና ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ እየመረጥ ነው ርዕሰ ጉዳይ ሰዎች በመoya ወይንም ደግሞ በስራ ዘርፋቸው እንዴት አድርገው የስራ ዘርፋቸውን የትምርት ዘርፋቸውን መምረጥ ይችላሉ የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ በማድረግ ዛሬ ከናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እንግዳ አድርጌ ጋብስኳቸው ከስዊድን ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ አቶ ዳንኤል ሃይለማርያም ስቱዲዮ ከኛ ጋር ይገኛሉ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ብሌን ተዋበንኝ መልካም ቆይታ አቶ ዳንኤል ሃይለማርያም ጥሪያችንን አክብረው ስቱዲዮአችን ስለተገኙ እጅ ጋር ገኝ ማመሰግናው ጣማ ማሰገናለሁ ስለ ስለጋብዛችሁኝ ቀድም እንደገለጽኩት ዛሬ የምናወራው በትምርትና ሙያ ዘርፍ ላይ ሰዎች እንዴት አድርገው የትምህርት ዘርፋቸውን ወይንም ደግሞ የሙያ ዘርፋቸው እንዴት አድርገው መምረጥ ያስችላቸዋል ወይንም career and vocational counseling ላይ ነው የሚሰሩትና እዛ ላይ ነው ዛሬ እንግዲህ የምናወራው እርሶ በስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ በስዊድን በዚህ የሙያ ዘርፍ ላይ መምህርና አማካሪ እንደሆኑ አቃለሁኝ እንግዲህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንድናወራ ዛሬ ሳስብ ርዕሰ ጉዳዩን ራሱ በተመለከተ ትንሽ ተመልካቾቻችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ብሪፍ ብናደርግ ምን ማለት እንደሆነ ብንገልጽ በእያስባለሁ ኬሪየር ኢን ቮኬሽናል ካውንስሊንግ ምንድነው ኦኬ ጥሩ ጥሩ መሰረት ነው እንግዲህ በመከክር ደረጃ ብዙ አይነት መከክሮች አሉ ለምሳሌ የቤተሰብ ምክክር አለ ጋብቻን በተመለከተ ወጣቶች በተመለከተ ምክክር አለ የወጣቶች ባህሪ የተመለከተ ለምሳሌ የሳይኮሎጂ ምክክር አለ የስነ ልቦና ችግር ያለባቸው ምክክር ፈለጋ ሳይኮሎጂ ጋር ሄዳሉ እና ይሄ ዘርፍ ደግሞ ትምርትና ሙያን በተመለከተ ራሱን የቻለ የምክክር ዘርፍ ነው በአውሮፓ በአሜሪካ የ30 40 አመት እድሜ ያለው ጉዳይ ነው ምንድነው ከ30 ከ40 አመት በፊት የስራ ዘርፍ እየበዛ ሲሄድ የወጣቱ ቁጥር እየበዛ ሲሄድ በዛን ጊዜ ደግሞ ሴቶችም ወደ ስራ ዓለም መግባት ሲጀምሩ በጣም ብዙ ሰው በዛ ስራ ዘርፍ ውስጥ እና ያኔ ሰዎችን ወደየ ሙያቸው ወደየ ዝንባሌያቸው እንዲሄዱ ለማድረግ ይሄ ምክክር ተጀመረ ማለት ነው እና በሰለጠነ ሀገር የ30 40 አመት እድሜ ያለው ነገር ነው እና ሰው ዝም ብሎ ወደ ወደ ስራ ዓለም መሄድ ብቻ ሳይሆን ምን ተጀመረ ሰው ደግሞ በስራው ደስታን መፈለግ ጀመረ በእንግሊዝኛ ሳቲስፋክሽን መፈለግ ጀመረ በፊት ስራ በማግኘቱ ብቻ ደስ ይለው ነበር ያን ይሄ በቃ እንዴት ነው የገቢ ምንጭ ከጊዜ በኋላ ግን በስራውም ደስተኛ ለመሆን ስለሚፈልግ እና ቀደም የጠቀሹ ቁጥር አብዛኛው ሰው ደስተኛ የማይሆንበት ምክንያት ምንድነው አሁንም የሚሰራው ምናልባት ከዚህን ባለው ጋር የተያዘ ስላልሆነ ነው እና ያንን ነው ምን አማከር አንድን ሰው ከዚህን ባለው የተነሳ ከፍላጎቱ የተነሳ ካለው የውስጥ ስጦታዎች የተነሳ በዛ በዛ ሙያ እንዲሰማራ ነው ነው በአጠቃላይ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄ ርዕሰ ጉዳይ በርግጥም እኛ ሀገር ላይም በጣም መሰራት ያለበት ርዕሰ ጉዳይ ነው በእያሰባለሁ ለዚህ ፕሮግራም እንግዲህ አንድ አንድ ጥናቶችን በማይገዘይ 85 በመቶ የሚሆኑ ዓለም ላይ ያሉ ሰራተኞች በስራቸው ደስተኛ አይደሉም ወይንም ደግሞ የሚወዱትን ስራ እየሰሩ አይደለም የሚል አንድ ጥናት ተመልክቻለሁ እንደዚህ አይነት ይሄ ጥናት ምን ያሳየናል ምን ማለት ነው ሰራተኞች በሚሰሩ ስራ ደስተኛ አይደሉም ወይንም ደግሞ የሚመርጡትና የሚወዱትን ስራ እየሰሩ አይደለም ማለት እንዴት ተመለከቱት አላችሁና አንተ እንግዲህ ምንድነው ስራ ሁለት አይነት አመራረጥ አለ አንደኛው ሰው የመረጠልኝ ወይ ወላጆች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ በነጥብ የምክንያት መፈልገው መፈልገው ሳይሆን የማልፈልገው ዘርፍ ገባ ይሆናል እና ያ ሲሆን እኔ ያልመረጥኩት እኔ ያላሰብኩት እኔ ያላቀ ከኔ ከኔ ማንነት ጋር የማይሄድ ስራ ስሰራ እርግጥ ነው ገቢ ያገኛለሁ ግን የስራው ደስታ ግን 
መጠነኛ ይሆናል ሌላው አመራረጥ ደሞ ምንድነው እኔ ፈልጊ ከማንነቴ ጋራ የሚሄድ ከችሎት የጋራ የሚሄድ ከልጅነቴም ቢሆንም ወይም ደሞ አደግ ካልኩ በኋላ ከዛ ጀምሮ የመጣ የስራ ፍላጎት እዛ ስገባ ደስታውን ከፍ ያረጋዋል እና አሁን ይሄ ጥናት የተከሹ ጥናት ምንድን ነው የሚያሳየው አብዛኛው ሰው ሚሰም ያለበት ስራ እናልበት በሌላ ሰው ግፊት በተሰበም ሊሆን ይችላል አስተማሪም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከስራ ማጣት የተነሳ ማለት የሚፈልገውን ከማጣት የተነሳ ያ የማይፈልገው ይገባል አትሊስት ያው ገብ ያገኛል እና ደስ ደስታን እንግዲህ ምን ምን መዘንበት እያንዳንዱ ሰው ራሱ ሚዛን አለው ግን ጥናቱን ለመጥቀስ ያህል የማይፈልጉትን ስራ መስራትና የሚፈልጉትን ስራ መስራት ልዩነት አለው ልዩነት ነው አዎ አንድ ከዚህ ቀድሞ አንድ የሚሰራው በጣቶች ላይ የሚሰራው ፕሮግራም ነበር በዚሁ በእኛ ቻናል ላይ ወደፊት የተባለ ፕሮግራም ነበርና በዛ ፕሮግራም አማካኝነት እንግዲህ ፕሮግራሙ ዋን ነው ታርጌቱ ምንድነው ሃይስኩል ላይ ያሉ ወደ ሃይስኩልም እየሄዱ ያሉ ወጣቶች ቲኔጀሮች ምንድነው ወደፊት መሆን የሚፈልጉት ወደፊት መሆን የሚፈልጉትን የሚያቆጣቶች አሉ ወይ እንዴት ነው ለየት ያወቁት የሚለውን ያጠናን በየትምስ ቤቱ እየዞረን ወደፊት መሆን የሚፈልጉትን የሚያቆ ተማሪዎችን እንመርጠ ነበርና ከዛ በኋላ ስቱዲዮ እናመጣለን አንድ ሙያ ለምሳሌ ሀኪም መሆን የፈለገለች ከህክምና ሙያ ሰርጅን መሆን ከፈለገ ሰርጅኖች የሚማሩበት ቦታ ነው ስለዋለን ሲሰሩ ኦፕሬሽን ሩም ውስጥ እናሳየዋለን ትምርት ቤቱ ምን ይመስላል እኛም ደሞ ቤቱ ሄደና ያለን እና የተለያየ ቦታ ላይ ልጁን በመውሰድ የመረጠው አስቀድሞ የመረጠው ሙያ ምን ማለት እንደሆነ ምን አይነት ስሜት እንዳለው እንዲግባባ እንዲተዋወቅ እናደርጋለንና እዛ ፕሮግራም ላይ በጣም ማስተውለው የነበረ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው በርካታ ትምህርት ቤቶችን سنመርጠና سنሰራ የነበረው እንግዲህ መላው ኢትዮጵያን የሚወክል አይደለም አሁን ምናገረው ነገር ግን አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ትምህርት ቤቶች በርካታ ትምህርት ቤቶች የግል መሆነ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ሄደን እንመርጣለን ሴሌክት እናረጋለንና በዛ አጋጣሚ አንድ ነገር አስተውያለሁኝ አብዛኛው ሃይስኩል ላይ ያሉ ተማሪዎች በአመዛኙ ማጆሪቲ የሆኑ ተማሪዎች ምን መሆን እንደሚፈልጉ አያቁ እና በጣም ምንቸገር ነበረ ምንድነው መሆን የምትፈልጉት ስንላቸው እኔ እንጃ ምን መሆን እንዳለብኝ አላቀም ምን መሆን እንደምፈልግ አላቀም ወደ 11 ሲመጡ የተፈጠሩ ሳይንስና ማህበራዊ ሳይንስ ይገባሉ ተማሪዎችን ያገርባሉ የትምርት ካሪኩለምና ታዲያ እንዴት አድርገሽ እንዴት አድርገህ ነው ይሄንን የመረጥከው እናቴ አባቴ እነሱ ናቸው ወደዚህ እንድገባ ያደረጉኝ ወይንም ደግሞ መምህራኖቼ ወይንም ደግሞ የገቡ ታላላቅ እህቶች ወንድሞችን በመመልከት ተማሪዎቹ ወደ አንደኛው የትምህርት ዘርፍ ይመጣሉና በስፋት ይሄንን ችግር ለማይች ይያለው ያንን ፕሮግራም በመሰራ ጊዜ እና በጣም ተማሪዎች ላይ በተለይ ደግሞ ልጆች ላይ እንደዚህ አይነት የሚፈልጉትን ያለ ማወቅ ከዛ ደግሞ ወዴት እንደሚሄዱ ያለማውቅ ችግሮችን እንመለከታለን ምናልባት ይሄ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ መሰራት ያለበት ነገር ይሆን ይሆናል ግን እኛም ሀገር ላይ ብዙ እንዳልተሰራ የሚያሳይ ሆኖ አግኝቻለሁኝና ምናልባት ይሄንን ነገር ያነሳሁት እኛም ሀገር ያለው ችግር ገና አልተነካም ልጆቻችን ምን መሆን እንደሚፈልጉ አያቁም ወይንም እንዲያቆድላል ሰጠናቸውም ይሆናል ትምርት ቤትም ሄደው ደግሞ በደም በዛ ላይ እንዲሰሩ አልተደረገም ይሆን ይሆናልና እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉኛ ጋር ይሄንን ችግር እንዴት መፍታት እንችላለን እንዴት ታየዋለ ችግሩንስ ወል ችግሩን ለክ በእንደዚህ በቃላት ማስቀመጥ በጣም አስፈላጊ ነው ችግሩን ማብራራት سنችል መፍቴ ልናገኘት ምን ይችላል ችግሩን ካላወቀን ግን መፍቴ ላናገኝ ይችላልና ያውን የተከሹ ነገር በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምንድነው ይሄ የትምርትና የሙያ ምርጫ እንደ 11 ያክፍል ወይም 12 ያክፍል ሲደርሱ የሚደረግ ነገር አይደለም አሁን የዚህን አገር አስተዳደግ በጣም ባላውቀውም ግን በመጠኑ ምንድነው ከልጅነታቸው ጀምረው ምርጫን በተመለከተ ምን አይነት እድል ተሰጥቷቸዋል ልጆች ምን ትፈልጋላችሁ ምን ታስባላችሁ ተብለው አድገዋል ወይ ያ ካልሆነ ከልጅነታቸው ያ ያ ለምምድ ከሌላቸው አስራት ያክፍል ሲደርሱ ምን ትፈልጋለህ ሲባል ግራንም ይገባቸው ምክንያቱም ጥያቄው ራሱ አልተለማመዱትም 
እኔ ባለሁበት ሀገር እንደዚህ በብዙ አውሮፓ ሀገር ሌላው ቀርቱ እንኳን ቁርስ ምን ትበላላችሁ ይባላል ልጆቹ ዛሬ መልበስ ምትፈልገው ልብስ ምን አይነት ነው ዛሬ ከ ከትምርት በኋላ ምን ማድረግ ትፈልጋለ እንዴ ነው ይሄን ምርጫዎችን ምርጫዎችን ማሰብ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች መመለስ በጊዜ የተለማመዱ ናቸው ስለዚህ ከፍ ሲሉ ትምርትንም በተመለከተ መመለስ ብዙ ማያቀታቸው እድግጥ እነሱም ግራ ይጋባቸዋል እንደ ሁሉ ነገር ፐርፌክት ነው ይያልኩ አይደለም ግራ ይጋባቸዋል ግን ከመነጋገር አንጻር ተለማምደውታል ምርጫን በተመለከተ እና እዚህ ሀገር ደሞ ላለ ሁኔታ ልጆቻችን ከልጅነታቸው ጀምረን አንደኛ በችሎታቸው ብናደንቃቸው መጥፎ ነገር ሲያደርጉ ብቻ ተው አታድርከ ከማለት ጥሩ ነገር ሲያደርጉ ጎበዝ ለወንድም ለሴትም በጣም ጥሩ ነው የሰራው የሰራሹ ማለት በዛ ውስጣቸውን እናሳድግላቸዋለን ከፍ ሲሉ ምናልባት ሙያ ሲያስቡ ይሄ ጎበዝ የተባሉት ነገር ትዝሊላችሁ ይችላል ግን ተዋታድርግ ተያታድርጊ ይሄ ኔጌቲቭ ነገር ብቻ የምንጠቅስ ከሆነ ኦኬ መሆን ማድረግ የማይገባቸው ነገር ናቸዋል የሚገባቸው ጋር ተናገር ነው በዛ ላሳደግናቸውምና ይሄ የሙያና የትምርት ምርጫ በቋንቋ ደረጃ በአነጋገር ደረጃ ከታች ነው መጀመር ያለበት የልጆቻችን हिसाब ማወቅ ሐሳባቸውን ማወቅ ፍላጎታቸውን ማወቅ እና እንደዛ ሲሆን ቀድም ከተቀሹ ቁጥር መቀነስ እንችላለን ይሄ በስራቸው ደስተኛ ያሉት መጥን መቀነስ እንችላለን እና ከታች የሚኮተኩት ነገር ነው እንደ እንደ አባት እንደ እናት ልጆቻችንን የሚፈልጉትን ፈልቀቀን የማወቅ ከዚህ ጋር እንደው ምን አስባለሁ በርግጥ የአንድን ልጅ የአንድን ሰው ሙያ የትምርትም ሆነ የስራ ላይ የሚሰማራበትን ዘርፍ ማወቅ ከግለሰቡ ግለሰቡ ህይወት ላይ ከሚያመጣው አውንታ አይተጽኖ ወይንም ማለት አይተጽኖ ባሻገር በሀገርም ደረጃ የሀገር ግንባታ ላይም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያመጣል ምክንያቱም አሁን እኛ ሀገር እንደው ባለው ነባራ ይሁንታል እንመለከት እንችላለን የ የሙያ የሙያ ዲሲፕሊን ችግሮች በጣም ይነሳሉ በሚዲያዎቻችንም እንደዚህ ሁን ዘግባለን እንናገራለን ከሙያ ዲሲፕሊን ጋር ታይዞ ቸል ማለት በጣም ጠንቃቃ ዓለም ሆን መስራት የሚገባንን ነገር መስራት ባለብን ሰዓት ሰርተን አለመገኘት ወይንም ደግሞ እንደቀላል እዛ ሙያ ላይ ያልተሰማራ ሰው ሊሰራ በሚችለው መንገድም እንዲሁ መስራት ከሚገባን በታች መስራት በጣም እንመለከታለን በተለያዩ ሙያዎች ከዚህ ጋር እንግዲህ እኔ ምናስባለሁኝ ቀድም የጠቀስነው ቁጥር ልጆቹ ወይንም ሙያተኞቹ የሚወዱትን ሙያ ላይ ዓለም ሰማራታቸውን ወይንም ደግሞ የሚፈልጉትን ስራ እየሰሩ ዓለም ሆኖን የሚያሳይ ነገር ነው በያስባለሁኝ አንድ ልጅ ገና ሲያድክ ከልጅነቱ ዶክተር መሆን ቢፈልግ የዶክተር ማንነት እኔ መሆን አለበት ብዬ ማሰቦ ትምርት ቤት ሄዶ እንደ አዲስ ዲሲፕሊኑን ኢቲክሱን ሁሉ ነገር እንደ አዲስ መማር የለበትም ብዬ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሲገባ በዛ ደረጃ መማር የለበትም ብዬ አስባለሁኝ ከልጅነቱ ጀምሮ ዶክተር ከሆነ መሆን የሚፈልገው ወይንም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ምናልባት አምስተኛ ስድስተኛ ክፍል ይሆናል ወይንም ደግሞ ወደ ሃይስኩል ሲሸጋገር ሊሆን ይችላል የሚወደውን ሙያ መለየት ከቻለ ከዛ በኋላ ልጁ ያንን ማንነት ተላብሶ የማደግ ወይንም ልጅቷ ያንን ማንነት ተላብሶ የማደግ ያንን ዲሲፕሊን የመከታተል ዶክተር ከሆነ ህክምና ቦታ ሄዶ ሀኪሞች እንዴት እንደሚሰሩ ኦብዘርቭ ማድረግ ከጉዳዩ ጋር መተዋወቅ ከሙያው ጋር መተዋወቅ ፋሚሊየር መሆንን ልጁ ሊያገኝ ይችላል ቀድሞ ማወቁ እድሎችን ያገኛል ብዬ አስባለሁና ትምርት ቤት በሚገባ ጊዜ ይዞት ስለመጣ ኢቲክሱን ዲሲፕሊኑን ይዞ ስለመጣ ያለው ላይ ይጨምራል እንጂ እንደ አዲስ ኢቲክሱንም ሆነ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን እንደ አዲስ አይደለም የሚተዋወቀውና ከዛ በኋላ ወደ ስራ ዓለም ሲመጣ እንግዲህ በጣም በዲሲፕሊን ደረጃ የተቀረጸ የታነጸ ስነ ምግባር ያለው ሙያውን የሚያከብርና የሚወድ ሙያውንም የሆነ ሰው ማፍራት እንችላለን ትምርት ቤት ሲሄድ ቴክኒካል የሆኑ በጣም አስፈላጊ በትምህርት ደረጃ ማወቅ ያለበትን ነገር ይማራል ማለት ነው ስለዚህ ሲወጣ ያሰው ኡነተኛ ዶክተር ነው የሚሆነው አሁን ምን እናነሳው በዲሲፕሊን ላይ ችግር የሚገጥመው 
አይነት ባለሙያ ላናፈራ ወይንም ደግሞ በዚህ ረገድ ያለንን ችግር የምንቀርፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ ከስር ጀምሮ ማምጣታችን ይሄ ደግሞ በሀገርም ደረጃ ትልቅ ለሀገር ግንባታ አስተዋጽኦአለሁ ብዬ አስባለሁኝ መቼስ ምንድነው እርግጥ አንድ አንድ ወጣቶች ከልጅነታቸው የሚፈልጉት ዝንባሌያቸው ይታወቃል የሚፈልጉትን ያውቃሉ ቀጥታ ወደዛ ማምራት ይችላሉ አሁን በገለቹ መንገድ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ በተለይ ምርጫ በበዛበት አገር በጣም ብዙ ምርጫ በበዛበት አገር ጊዜ ይፈጅባቸዋል አሁን የመጣውበት አገር እስከ 16 አመታቸው ካንድ እስከ 9 ይማራሉ 9ኛ ክፍል ሲደርሱ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ምርጫቸውን የሚያረጉት እና ከመርጫዎቹ ደግሞ ወደ 18 የሆኑ የተለያየ ዲሲፕሊኖች አሉ። እንግዲህ ሶሻል ሳይንስ እና ናቸራል ሳይንስ ብቻ አይደለም። እና አንዳንዱ ወደ ሞያ የሚሄድ አናጺ ለመሆን ወይም ደግሞ ጸጉር ቆራጭ ለመሆን ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ስራት ለመሆን ይማራሉ። አንዳንዱ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባ እንደነ እንደነ ናቸራል ሳይንስ ሶሻል ሳይንስ ይማራሉ። እና 16 17 ሰዎች የመጀመሪያ ምርጫቸው ነው። ምንድነው ያን ጊዜ ሲደርሱ አንዳንዶቹ በጣም ያውቃሉ። እኔ ሀኪም መሆን እፈልጋለሁ ስለዚህ ናቸራል ሳይንስ በዛ ይከተላሉ። አንዳንዱ ግን በጣም ግራ ይጋባል። እና ይሄ ከምን ጋር ተያዘ ነው? ራስን ከመውቀ ተያዘ ነው። አሁን እነዚህ ልጆች ምን ያህል ድጋፍ አግኝተዋል? ራስን መውቀ ራስ ማወቅ ደሞ ብቻ ሳይሆን ለምርጫ ያላቸው አመለካከት አሁን መምረጥ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚመረጥ እንዴት ነው ከ ከዚህ ከ18 ይተላየ ዘርፍ ቁጥሩን ቀንሽ ወደ ሁለት ወደ ሶስት ማመጣው እንዴት ነው ይሄን ነው እንግዲህ እንደው የኔ ህልም ምንድነው እዚህ ማገር እንደዚህ አይነት መመካከር ቢኖር እና ወጣቶቻችን ሌላ ሰው በመደበላቸው የሥራ ዘርፍ ሳይሆን ግን ራሳቸው ከማንነታቸው ተነስተው የሚመርጡት ዘርፍ እንዲሰማሩ ለማለት ነው በ በሥራ አጋጣሚ አንዲት ደንበኛዬ የገጠማት ነገር እንደው ለወሪም እንዲመቸን ያንን ላካፍል ማካፈል ይችላል ፐርሰናል ሆኖ የራስዋ ችግሮች ነበሩና እነዛን ችግሮች ጋር ዲል ለማድረግ ለመስራት የምክር አገልግሎት ወይንም ሳይኮቴራፒስት ውስጥ ነበርና ችግሮቹ ጠበው 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 በጣም ስትመጣ አኪዩት የሚመስሉ ኬዞችን ይዛ ነበር የመጣችውና እየሰራን ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ አንድ ነገር አስተዋልኩኝ ሲጠቡ 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 አሁን ያለችበት ሁኔታ ላይ ስታተስ ላይ ደረስን ከዛ በኋላ አሁን ያለችበት ደግሞ እሱም ጠቦ ትምህርቷ ላይ የሕግ ተማሪናትና እዛ ላይ ደረሰን ከዛ በኋላ አንድ ነገር ጠየቀዋት ይሄን አhall ህይወትሽን የሚጎዳ ሁኔታ ውስጥ እንድት ገቢ ያደረገሽ አንድ ነገር አለ ከዛ በፊት ግን ለምን እንደሆነ የሕግ ትምህርትን ይመረጥሹ ከዛ ቀድሞ የሕግ ትምህርትን በጣም እንደምትወደው እዛ ላይ በጣም ፓሽን እንዳላት ጥሩ ጣበቃ ጥሩ ዳኛ እንደምትሆን ነበር የምትነግረኝና መጨረሻ ላይ ያገኘው ጥጤት እንደዛል ነበርም እና ለምን ነበር ህግ ትምህርት ቤት የጋባሹ በየስ ጠይቃት ህክምና ትምህርት ቤት መሄድ ስለማልፈልክ ነው እኔ ብለድ ፎቢያ አለብኝ ቤተሰቦቼ ሁለቱም እናቴም አባቴም ሀኪሞች ናቸው እና የነበረኝ ጥጤት ህክምና ትምህርት ቤት የሚያስገባ ነበር ሳይንስ ነበር የታማርኩት ያንን ነገር ማድረግና በህይወቴ እንደዛ አይነት ውሳኔ መውሰን አልፈልኩም ደም አይቺ መቆም አልችልም ስለዚህ ህክምና ትምህርት ቤት መሄድ አልፈልግም የተሰጠኝ ሁለተኛ ማራጅ ህግትምሽ ቤት መሄድ ነበር ብላ አቅጣጫውን ወደዛ ቀይራ ነበር የመጣችውና ህግትምሽ ቤት ስትገባ ምናልባት ማነሳሽ ወይንም ደግሞ አስቀዳጅ ሁኔታዎች ይኖሩ ይሆናል ነገር ግን ብዙቻችን ምናልባትም እንደዚህ ምን መርጥ ሞያችንንም የትምሽ ዘርፋችንንም እንደዚህ ምን መርጥ ሰዎችን ኖር ይሆናል አንደኛው ኔ ማን ፈልገውን ጥላቻ ወደ ሌላ ወደ ማን ፈልገው ሞያ ወይንም የትምሽ ዘርፍ እንሄዳለን ይሄ እንዴት ይታያል በ በመከክር አንድን ተማሪ ሳማክር ከሚመልሰው ጥያቄዎች ውስጥ ወይም ከሚመልሰው ከመልሱ ተነስቼ ይሄንን ግለሰብ 
ስድስት የፐርሰናሊቲ ትሬይቶች አሉ በዚህ በ በvocational counseling እና ከነዚህ ስድስቱ ኦኬ ይሄ ሰው ከሚነግር ኢንተነስቺ እናርባት ይሄ ሰው አርቲስቲክ ነው ማለት የፈጠራ ችሎታ ይሄ ስዕል መሳል ይሄ ባህላዊ ካልቸራል የሆነ አመለካከት ነው ያለው እና ይሄ ሰው የዛ ሰው ፐርሰናሊቲ እንደዚህ ሲሆን ደሱ የሚገጥ ሙሙያዎች ከክሬቲቪቲ ጋር የተገናኙ ስራዎች ናቸው መሆን ያለባቸው እና እነዚህ ሁለቱን ሳገናኝ ያ ቀደም ያለው የስራ ሳቲስፋክሽን አለ ግን ይሄ ሰው ክሬቲቭ ሆኖ ግን የሚሰራው ስራ ደግሞ አንዳው ለምሳሌ ሪያሊስቲክ ምንድነው ደግሞ አለ ሪያሊስቲክ ፐርሰናሊቲ ሪያሊስቲክ ፐርሰናሊቲ ምንድነው በቃ እንዴት ነው እንደ ሞር በቴክኒክ ያሉ በናቹራል ሳይንስ ያሉ በጣም ክሬቲቪቲ ያሰች የሌለበት እና እነዚህ ሁለቱ እንደዛ በታጋጥሚ ከጊዜ በኋላ ይሄ ሰው የተፈጠሩን አሉ አልወጥ አንዴ ነው ሊወጣበት ስለማይችል በዛ ስራ ደስ አይለው እና ለክ ግለሰቡ የራሱ የሆነ ፐርሰናሊቲዎች እንዳሉት የስራ ዘርፎችም ደግሞ የራሳቸው ፐርሰናሊቲ አላቸው እና ብዙ ጊዜ ካማከር ነው በኋላ ይሄን ሰው ከ የሆነ ስራ ዘርፍ ጋር ነው ማች ምናረገው ማለት ነው እና ያ ሲሆን ያ ሲሆን እንዴት ነው የዚህ የስራ ደስታው ከፍ ያለ ይሄዳል ግን ባል ሆነበት ግን ሲገባ ተገዶ ሲገባ ወይም ደግሞ በሆነ ምክንያት ሲገባ ኦፍ ኮርስ ከጊዜ በኋላ ወይ ሰው ይለቃል ወይም ደግሞ ያው ለገቢ ተብሎ ብቻ ይሰራል ያን ለመቀነስ ነው ማለት ይሄ ደስተኛ ያልሆኑት ለመቀነስ እና የጆብ ሳቲስፋክሽን ከፍ ለማድረግ እንግዲህ አሁን እኔ መነግሬሽ ሞር ሞር ዘይ ያለው ውጭ ያለው ጥናት ነው እና ይሄ ጥናቶች ስድስት ፐርሰናሊቲዎች አሉ ወይም ደግሞ ሌላ ደግሞ ስምንት ኢንተለጀንሶች አሉ እና ከዛ ጋራ ብቻ ከ ምክክራችን ተነስተን እነዚህ ሰዎች ኦኬ ምን አልባትን ከሚል የተነሳ ይሄ ፐርሰናሊቲ ወይም ደግሞ ይሄ ኢንተለጀንስ አለው እንላለን እና ከዛ ከስራንም ገረሙን አገናኛቸዋለን እና አልባት አሁን የተጠቀሱትን እነዚህ የፐርሰናሊቲ ወይንም ደግሞ ማንነቶች የተወሰነ ማየት እንችላለን አዎ እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያው ለምሳሌ ሪያሊስቲክ ይሆኑ ሪያሊስቲክ እንግዲህ ምንድነው ሞር ቴክኒካል ይሆኑ more natural science you know this no mayashama hulet na hulet arat no ayashama endezi aynet yesra zerfoch allu endezi aynet demo yeso personality alle huletenyaw investigative investigative malet betam buzu endeno ye 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 analyze ye madreg ye masseb ye ye bahasad dereja yefetro yefetra chilota yallacho ነገሮችን በሐሳብ ደረጃ መፍጠር ችሎታ ያላቸው ኢንቨስቲጌቲቭ ይባላሉ። ከዛ ደግሞ አርቲስቲክ አለ የፈጠራ ችሎታቸው ከፍ ያለ በስዕልም በዩ በአርቲቴክቸር ሊሆን ይችላል በሙዚቃ ሊሆን ይችላል በቃ ፈጠራ ችሎታ ያላቸው በቃ በውስጣቸው መፍጠር ነው በቃ እነሱ የሚፈልጉት። ከዛ ደግሞ ሶሻል ደግሞ አለ ሶሻል ምንድነው መንከባከብ ማስተማር በህክምናም በዩ ሰዎችን በመርዳት የተቸገሩትን በማስተዋል በማማከር ሶሻል ናቸው ከዛ ደግሞ ኤንተርፕራይዚንግ ኤንተርፕራይዚንግ እንደበለ ለምሳሌ በንግድ ሙያ አንተፕረነር ይሆኑ በቃ በንግድ ሙያ የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ከሰው ጋር መግባባት የሚችሉ እንዴት ነው ትርፍ ትርፍ ማምጣት የሚችሉ ሰዎችን ማሳመን የሚችሉ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ደግሞ ኮንቬንሽናል ኮንቬንሽናል ሞር ኮንሰርቫቲቭ ይሆኑ ለምሳሌ እንበል ብዙ የቢሮ ሰራተኞች የተወሰነ ስትራክቸር ኦርደር ያስፈልጋል በቢሮ ውስጥ ወረቀቶቹ እዛም እዛም እንዳይበታተኑ የሂሳብ 
የሂሳብ አሁን ሂሳብ የሚይዙ አካውንታንት ሞር ኮንቬንሽናል ናቸው ምክንያቱም ቁጥር መዝረክረክ የለበትም ኦኬ ቁጥሩ በስራት ወረቀቱ በስራት መዝገቡ በስራት እና እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ስድስቱ እና ይሄ እንዳልኩሽ ቅድም የሰውን ፐርሰናሊቲ ያንጸባርቃል ብዙ ደሞ የስራ ዘርፍም ደሞ በእነዚሁ ስድስት ቃላት ደሞ ዲፋይን ማድረግ ይችላል እና ዋናው ስራችን እነዚህ ሁለቱን ማገናኘት ነው እንግዲህ አሁን ሁለት ነገር ያስተዋልኩ ነው ከልጅነታችን ጀምሮ እንድናውቅ ተደርጎ ወይንም ደግሞ ፍላጎታችን ሐሳባችን አቅማችን ዝንባሌያችን ወዴትኛው እንደሆነ እንድናውቅ ተደርገን የምናደርክ ከሆነ በጊዜ አቅጣጫዎቻችንን መለየት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ስራም ዓለም ውስጥ ከገባን ወይንም ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ ምየሄድን ሊሆን ይችላል እዛ ደረጃ ላይም ደግሞ እንደዚሁ በመከክር አገልግሎት መለየት ምንችልበትን ለምሳሌ በስራ ላይ ሆነን የምንሰራውን ስራ ማን ወደ ከሆነ ደስተኛ ማን ሆን ከሆነ ስራው በራሱ ደስተኛ የማያደርግ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሳይሆን እኛ ደስተኛ የሚያደርገንን ባለመምረጣችን ምክንያት ነው እንግዲህ በእነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ነው ሞያው የሚያጠነጥነው ማለት ነው እንደው ከልምድ መናገር ምን ይችላል እንደው ከገጠሙት ነገር መናገር ምን ይችላል ነገር ቢኖር እዚ ላይ በአብዛኛውን የትኛው ነው በጣም ስኬታማ የሚሆነው በልጅነት የሚሰራው ነው ወይንስ ከዛስ በኋላ ሞያን በመቀየር አቅጣጫን በመቀየር ስኬታማ መሆን ይቻላል የምንፈልገውን አይነት ደስታ ማግኘት እንችላለን በባለው በታገር በስዊድን ሶስት የትምርት ደረጃዎች አሉ ወይም አራት አንደኛው ኤለመንተሪ ከ1 እስከ 9 ሁለተኛው ሃይስኩል ከ10 እስከ 12 ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ አሁን እነዚህ ብዙ ሀገር ያለ ነገር ነው ስዊድን ግን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው አዳልት ኤጁኬሽን ይባላል አለ አዳልት ኤጁኬሽን የአዋቂ ትምርት እንበለው ምን ለማለት ነው አሁን ከ1 እስከ 12 ሲማሩ የተማሩት እድሜ ከ7 እስከ 18 እድሜ ነው ያላቸው እና በ16 አመታቸው የመጀመሪያውን ምርጫ ከሄዳሉ ሙያን ትምርትን በተመለከተ አሁን ያ 16 አመት ልጅ እንግዲህ ምን ያህል በስሏል ከሰው ወደ ሰው ይለያያል ግን ያ 16 አመት ልጅ ያ 16 አመት ብቻ የኑሮ ልምድ ነው ያለው አሁን እዛ ስዊድ ምንድነው ይሄ አዳልት ኤጁኬሽን ማለት 16 አመት እድሜ ያለሽ የመረጥሹ ምርጫ የድሜ ልክ ምርጫ መሆን የለበትም 26 አመት ሲሆንሽ ከ10 አመት በኋላ መብሰል አለ ብዙ ነገር እናስባለን ስለዚህ አዳልት ኤጁኬሽን ማለት ምንድነው በሃይስኩል ያልተማሩትን እዚ አዳልት ኤጁኬሽን ገብተው ተምረው ዩኒቨርሲቲ መግባት ይችላሉ እና እንዲያውም በስዊድን ሀገር አንድ አንድ ሰው ከ ከ20 አመት ጀምሮ ጥረት አስኪውጣ ድረስ እስከ 65 አመት ድረስ ወደ 4 5 ጊዜ ሙያ ይቀያይራል መጀመሪያ በኖረው በመረጠው ሙያ ብቻ አይዘልቅም ያ ዘመን አልፈዋል እና ለዚህ ነው የካሪየር ካውንሰሊንግ የምንለው በየ በየ በእንግሊዘኛ ትራንዚሽን ስፍራዎች አሉ በዛ ይሰጣል የ16 አመት ልጅ ምን እንዲ እንዲ እንድናማከር የ36 አመት ሰው እንድናማከር ምክንያቱም 36 አመት ሰው ምናልባት ለረዘም ያለ ጊዜ ነርስ ሆና ከሰራች ግን በሆነ ምክንያት በዛ በስራዋ ወይ ደስ አይላትም ወይ መለወጥ ፈልጋለች እኛ ጋር መጣ በመመካከር ምናልባት አስተማሪት ሆን ይሆናል ከ36 በኋላ እና አንድ አንድ አገር እርግጥ አንድ ነው የሚመረጥ አንድ ትምርጫለሽ ከዛ ነው ጥሩታም ይወጣው አብዛኛው ግን የሰለጠነው ሀገር ግን ምንድነው ምርጫዎች ምርጫዎች አንዴ ብቻ ይካሄዱም በ16 አመትም በ26 አመትም እኔ ተማሪዎች የ46 የ48 ተማሪዎች አሉኝ 
ተመርካቾቻችን በትምህርትና ሙያ ዘርፋችንን እንዴት መምረጥ ይገባናል እንዴትስ መምረጥ እንችላለን በሚል ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ ያደረግ ነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል አቶ ዳንኤል ኬሪየር ካውንስል ከሲዩድን ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ ከኛ ጋር ቆይታ አድርገዋል እንግዲህ ይሄንን ርዕሰ ጉዳይ سنመርጥ ተመልካቾቻችን አሁን እየሰራን ባለ ነው የሥራ ዘርፍም ሆነ እየተማረን ባለ ነው ትምህርት ደስተኞች ነን ወይ ደስተኛ ማን ሆን ከሆነ ወይንም ደሞ ካል ሆነን እንዴት አድርገን የትምህርትና የሥራ ዘርፋችንን መቀየር እንችላለን መቀየራችን ለምን እንደሆነ ይረዳን ለምን እንደሆነ ይጠቅመን የሚለውን ሐሳብ በማንሳት እየተጫወተን ይያወራን ቆይታናል ክፍለ አንድ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል ክፍሉ ለት በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁን ቀርባለን እስከዚያው ድረስ ከመላው የስቱዲዮ ባለማሽ ጋር አብራችሁ ቆይሁት ቶአበኝ ዌልকাম ቆይታ ይሁንላችሁ